สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเกาะติดกับเทรนด์ของเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีนั้นมีการเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่เคยผ่านมานะคะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วนี้นะคะเทรนในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปมุมมองของทางฟันเมนเจอร์จากทางต่างประเทศอย่างทาง Fidelity เขามองอย่างไรบ้างติดตามกันได้กับป้าธนงช่วงหน้าค่ะเมลิซาคุณจะเริ่มด้วยถามคุณนี้ทุกคนจำได้ว่าบัลลังก์ดอทคอมสมัยก่อน17ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเราเห็นผลการแข่งขันของเทคโนโลยีในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันคุณสามารถอธิบายให้เราทราบว่าปัจจุบันนี้มีผลการแข่งขันที่แตกต่างจากปัจจุบันนี้ไหมครับผมคิดว่ามีบางประเด็นที่ต้องมองดูก่อนที่จะเอาไปประยุกต์ One is the presence of emerging markets. I remember the dot-com bubble very well, and at that time, you know, 1998, 1999, 2000, we didn't have China and India in the position that they are right now, or other emerging markets taking such a front stage to global growth. And that has really had incredible ramifications in terms of the total addressable market for tech companies that did not exist at that time. And I think that's something that we really need to think about and step back from when it comes to the way we assess these investments. So the companies right now that can really leverage that scale and understand it and can infuse that kind of growth into their business models are really where we want to be positioned. Mm. So you really think that this time is different? What I will say is, I think it's about stock selection. It's being in the n e e Picking names. the winners. Absolutely. I mean, it's 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 not a, a win. You know, I will say that it's not a rising tide lifts all boats. It, there are going to be winners and losers. Mm -hmm. But then, while investors focusing on a number of stocks in the U.S., mm -hmm. we have the Fang stocks, Facebook, Amazon. Netflix, Google's, mm. and these companies account for a substantial uh, size or, or proportion, you know, of the market capitalization. Are there any rational for this? That's four companies. That's not every company. And I, you know, our sense is that those four companies are driving a level of technological innovation that can capture that total addressable market in a very sustainable way that will ultimately lead to outperformance. And that's not an easy thing to do if you're just a small startup. Mm -hmm. The ability to scale and grow a business is not an easy task. Mm -hmm. So the fact that these companies can take their technology and their capabilities and their culture in their firms mm -hmm. And use that to grab that total addressable market in the most efficient, effective way, and monetize it. Is something we want to be a part of. Technology is disrupting the traditional business, like Amazon, uh, with its push into the retail market. It has almost dramatically changed uh, the business model. How do you see tech, uh, technology companies going forward uh, continue to, uh, <coughs> I mean, disrupt the traditional business? Do you think that the scales or the ramifications, you know, will become greater? Mm. There is no question that technology is going to cut into every dimension of our lives. It's disintermediating. So many aspects of the business world out there. Retail is simply one example. Where, if you look at U.S. department stores, you know they've really been under a lot of pressure because they just simply can't compete uh, with the likes of online retailers. And and I think as we look more broadly across the entire economy, there's going to be increasingly. A real pressure on middlemen, and and a real, a real pressure on anything where there's just not a direct relationship between the customer 
and the actual vendor. And mm. technology just evaporates that. Mm. And ultimately, what's great about this is that the consumer wins. And ultimately, the shareholder wins because it means that the consumer is empowered with better prices, better information, and better products. And that usually nets into a much better operating profit margin and earnings growth mm. scenario. And that's great news for the shareholder. Mm. So of course, we want to be part of that. You say that the consumers win, the shareholders win. How about the workers? The workers, they have to adapt to a new environment. Technology is going to force workers, companies, cultures to think about How can they adapt? the workplace. Because of the education, the same old textbook, mm. the same old uh, courses that they've been through, they spent lots of money you know, to go to college. Mm. And then at the end of the day, they don't find that the, the college you know, prepared them to for this entirely new technological environment. Right. I mean, I will say that the companies out there that have, I think, harnessed the capabilities of their employees and the employees that are able to really adapt in that environment, those two things work together symbiotically. And, and our sense is that those companies that are progressive and really driving and spearheading a lot of innovation and disruption have the employees that are at the forefront mm. of adapting and using their capabilities in these types of situations. Th these types of companies aren't going to be the ones that are old economy mm. or, or going to be filled with employees who are backward looking. Mm. We're talking about com companies that are, their entire mission is to drive innovation. Mm. So our sense is that that's probably not gonna be the case. Mm. You are based in Japan, but then you also come from the U.S. How different are uh, these two worlds you know, in <laughs> terms of uh, technology? You see, uh, with, uh, in Japan, do they also have uh, tech-savvy companies mm -hmm. over there in comparison? Absolutely. I mean, I, I, and you're, you're spot on correct. I mean, I, I, am as, um, I, I am very American, you know, in every way. Um, but I've spent quite a big chunk of my life in Japan, um, eight years. So um, I, I do think that you know maybe I, I do have a unique perspective. And one of the things that's so interesting about Japan is how underpenetrated it is for e-commerce, for example. You know, Japan, among the developed nations, has one of the lowest penetration rates of e-commerce. Why? And it, it comes from. A, a, a very interesting, for, uh, there are a couple of very interesting reasons. One is people don't like to use credit cards and mm. you need to use credit cards mm. to do a lot of transactions mm. online. They prefer to use cash. They prefer to use cash. Mm. The second thing is people genuinely like going shopping. It's mm. something to do. They like to go out. They like to touch, to feel things. There's something very intrinsic in the consumer culture okay. that drives That's that That's why behavior. packaging is very important. Love right? it. Very important. Yeah. Exactly. They want to see it, they want to feel it, they want to have a connection with it. Um, this is also very important. And I think the third thing is demographics. Mm. It is not a culture that is driven by youth. It's a culture that's driven by seniority. And so I think And that a declining population. It can, yeah, indeed. So I think these things have made it slow to, to really adhere to it. And, and I also think we have a regulatory environment that tends to be quite protective. Mm. So I think the combination has, has meant that Japan is like, so on one hand, you have an e-commerce consumer society, consumer culture, consumer business cycle that's, that's quite different than what we see in the US. But then on the flip side of that, we have just the most remarkable, cutting edge, innovative robotics and factory automation mm. in the world. Mm -hmm. I mean, I am consistently amazed at the level of sophistication of robotics in Japan, mm -hmm. what they can do. They are really driving and pioneering artificial intelligence mm -hmm. in a way that consistently outpaces expectations. Mm -hmm. So it's, it's, it's polarized. I would say it's a, it's a tale of two, two cities, tale of two countries. Okay. But then uh, do you have the equivalents of Facebook Amazon or uh, Netflix uh, in, in Japan? Uh, 
Not to the extent. I mean, there, there, are, there will be, there are local players there, but I, as, a, as a resident of Tokyo, one, one of the things that is very interesting is we have Rock 10, which is the local e-commerce player, but in the past 12 months or so, Amazon has become incredibly successful mm. at driving a lot of traffic and, and I would say a lot a lot more people are, are going to their site. You know, mm -hmm. their, their prime service is, is fantastic in Japan. Mm -hmm. Even their, fre I mean, I started using their fresh service. Mm -hmm. it's, it's very compelling. Mm -hmm. So I think we're seeing some inklings of shifts going on and the competitive environment in e-commerce is really starting mm -hmm. to heat up there. Mm -hmm. So are there a lot of technology companies in the stock market that we should be uh, Focusing on absolutely, you know, we, my team in Tokyo, we have a terrific tech team, and and we collaborate very aggressively with our industrials team, with the semiconductors teams, with you know all you know, with the retail team, you know, not only in Japan but across the region and then globally because we want to make sure that the Japanese companies that we believe have a competitive edge. Mm -hmm actually do. Mm -hmm. And so we try to be positioned in those areas of the Japanese market, for example, around factory automation, uh, around some dimensions of video games content, around semiconductors, where we, we, where we really see Japanese companies having a true competitive edge and, and, and that really driving their earnings growth. Mm -hmm. Going forward, uh, next year, how do you see the technology sector uh, perform? Do you think that is mm -hmm. going to continue this upward trend, you know, with new innovations, you know, with new mm -hmm. uh, <clears throat> starts up or uh, with new uh, potentials? Our sense is that the companies with the ability to manage the total addressable market and grow around that are the ones that are going to manage through with or without volatility. You know, there's, there's no question that valuations have been a question that there are these looming questions, but we want to be in those names where bottom up we feel confident about the quality and the upside to growth so that we can communicate with our clients and, and our audience and say, this is, this is what we own and why we own it. And we want to be a part of that portion of the technology cycle. Mm. With the pace of development in AI, in robotics, are you concerned that one day AI or the robots, you know, will rule us. <laughs> Absolutely not. Because one thing a robot cannot do, and we are nowhere near close to this, is a robot does not have common sense. Where but they, they can't think. They can't, they don't have common sense. You give them a process, you give them a script to follow, say do one, two, three, four, five, and six, they can do it. Mm. But if you ask them to but go off But they don't know how script, to go around. They can't, they can't do it. So anything that requires common sense, creativity, emotional intelligence. Mm. We're not there yet. Mm. That's the next generation, the next lifetime. So I think anything where, in, uh, where we can just duplicate a process in a very rote manner, a very systematic, standardized process, that will probably be replicated by some form of artificial intelligence or, mm. or robotics. So overall, AI development or robotic uh, development is positive for mankind. Absolutely, because it lets us focus on what we do, which is being human. Mm -hmm. Being human is a beautiful thing. Mm -hmm. And I think embracing that in a very positive way, and I think in incentivizing companies to monetize it more by building relationships with their customers, marketing, being more creative, this is what humans are good at. We should incentivize them for that. Thank you very much for your thought. My pleasure, thanks for having me. It's lovely to be here in Thailand. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบนหลวงกันต่อค่ะ
วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันค่ะสําหรับเรื่องของเทคโนโลยีกันต่อนะคะเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะคะในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวเทคโนโลยีในปัจจุบันที่รวดเร็วมากเลยค่ะและการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะทําให้เรามองภาพเทรนด์ของเทคโนโลยีในอนาคตอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะมาค้นหาคําตอบกันค่ะกับทางคุณพี่ค่ะยงวนิตนะคะ Deputy Managing Director ค่ะ Head of Research at Portfolio Solutions จากทางกองทุนบัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่พีมากเลยนะคะพี่พีคะวันนี้มาหาคําตอบกันดีกว่าค่ะเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าถ้าเกิดเราดูภาพในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับแล้วพี่พีเองมองว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปค่ะโอ้เราคิดว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาคงคงมีเทรนด์ที่ก็คงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะที่เราที่เห็นนี่ก็คือว่ามันเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีส่วนประกอบในชีวิตเรามากขึ้นนะครับถ้าทุกคนมองเทคโนโลยีมันกลับไปในสมัย .com เนี่ยอาจจะเอ้ยมันจะเขาแรกมันกับสมัยก่อนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จากพูดคุยจากจากทีมฟิลเลอร์ตี้ที่เป็นผู้ลงทุนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มจับต้องได้แล้วนะครับการการเอานําเทคโนโลยีไปใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆนะครับจากในหลายๆบิสเนสที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนะอัพไซด์ดาวเลยนะครับอย่างเช่นอะไรนะอเมซอนถูกไหมฮะที่เข้ามาเปลี่ยนในแง่ของรีเทลนะครับอีคอมเมิร์ซเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของอาลีบาบานะครับที่เข้ามาในแง่ของมือบายเทคโนโลยีแล้วก็อีคอมเมิร์ซซึ่งถ้าเรามองกันเนี่ยสอันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเหมือนกันแต่อโพสต่างกันนะครับอเมริกาก็อเมซอนก็ดีลกับพวกประเทศพัฒนาร้อยแบบหนึ่งนะครับอาลีบาบาก็ดีลกับในแง่ของจีนในเอเชียซึ่งก็มีสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งซึ่งถามว่าถ้าเรามองกันว่าเออเทคโนโลยีมันก็สามารถ adopt ใช้ในแง่ของทั้งประเทศที่แตกต่างนะฮะ culture ที่แตกต่างครับเราก็มองโอ้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วเข้ามาช่วยเรานะทำให้เราสบายขึ้นนะครับไปเกิดปฏิกิริยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังคงเป็นอะไรที่โอลองเทอมเลยนะครับมันก็อย่างที่เราทราบมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เริ่มเข้ามานะครับในแง่ของอินเทอร์เน็ตออฟติงในแง่ของ artificial intelligence นะครับในแง่ของรถนะครับ EV car นะครับอะไรนะ autonomous driver ที่ขับโดยไม่คนขับเนี่ยในเขาเรียกว่าในทุกภาคส่วนของการใช้ชีวิตหรือการที่ดำเนินอยู่ของของพวกเราเนี่ยมันเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเทคโนโลยีมา implement ต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าจะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างเยอะนะครับในใน,ในการพัฒนาคนคิดต่างๆนะครับงั้นแสดงว่าภาพในอนาคตที่เราจะได้เห็นจอดจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นการเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวเทคโนโลยีแล้วในตัวของแง่นักลงทุนเองนะคะเราก็เห็นเทรนด์ของการลงทุนในกระแสเทคโนโลยีหรือตัวดิจิตอลต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องดูถึงการเติบโตในอนาคตต่อไปข้างหน้านะคะพี่พีการลงทุนในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีจริงๆอย่างใกล้ชิดเนี่ยรเราควรดูอะไรบ้างอะคะจริงๆเราพอเราคุยกับฟิเดลิตี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออจริงๆเนื่องจากเรามองว่ามันอาจจะมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในการที่เขาเป็นแอคทีฟนี่เขาไปคุยกับสตาร์ทอัพนะไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีการพัฒนาอะไรที่จะทําให้มันเกิดเกิดมากเกิดผลนะเกิดรายได้ขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและอย่างที่บอกว่าเนื่องจากสโคปของของเทคโนโลยีที่เข้ามาอินวอลนี่มันเยอะมากๆนะครับอินเทอร์เน็ตออฟติงถ้าเราพูดว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยคือมันมันเชื่อมโยงไปได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเลือกเฟ้นนะครับแสวงหาไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถที่จะนํานำมาเกิดประโยชน์ได้จริงจริงนะครับเพื่อให้เกิดเอิร์นนิ่งของบริษัทแล้วก็ให้เราเขาเรียกอะไรนะสามารถที่จะแคปเจอร์นะโอกาสในการลงทุนนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเขามองว่าเออเออไอไอบางบริษัทที่มันอาจจะขึ้นไปแล้วพีคแล้วก็อาจจะค่อยๆทริมลงมานะครับไปจะหาธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เข้ามานะครับแล้วเคยถามเขาว่าไอบริษัทรถยนต์เนี่ยเป็นไงบ้างถ้าอีกหน่อยจะใช้ EV ีคาใช้เซ็นเซอร์หมดนะครับไอพวกฟอสซิลเซลล์ต่างๆจะเป็นไงเขาบอกมันน่าจะปรับตัวได้นะคร
ขาเรียกนะมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเสนอ B ีอินเนอร์เนี่ยเนื่องจากมันเซกเตอร์นี้ในบ้านเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเรามองและละเทรนมามาออฟฟิชิตี้มามาเราก็น่าจะมีส่วนในการของโกลด์ของเซกเตอร์นี้นะครับโดยไปหาพาร์ทเนอร์ของเราที่ที่เขาลงทุนนะฟิเดอร์ที่ที่เขาลงทุนแล้วก็มีทีมงานที่จะไปแอคทีฟแล้วก็ไปสรรหาบริษัทต่างๆที่จะได้ประโยชน์จากจากการเจริญเติบโตอย่างนี้เพราะถ้าเราดูบ้านเราอาจจะมีหุ้นที่รีเลทเทสกับเทคโนโลยีนี่ไม่เยอะมากนะครับแต่เราคิดว่าเทรนมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าที่จะแบ่งส่วนหนึ่งของเรานะครับไปไปลงทุนเพื่อที่จะเทคโนโลยีมันมา,มากรอบมันมานะฮะในแง่ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะครับเราก็จะได้ผลจากการลงทุนของเราตรงนั้นนะครับซึ่งแต่ที่บอกนะฮะว่าเทคโนโลยีมันอาจจะเจอไม่เจออาจจะมีความผันผวนอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเติบโตปกติของมันนะครับถ้าเรามีเงินสัดส่วนที่ยาวเพียงพอนะครับที่แคปเจอและส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของเซกเตอร์นี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆมือถือที่เราใช้นะครับลดอีกหน่อยเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์เต็มไปหมดนะครับเราก็น่าจะลงทุนในกองทุนนี้นะครับอย่าพลาดโอกาสการลงทุนดีกว่านะคะแบบนี้ขอบคุณพี่พีมากมากเลยนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนอย่าลืมติดต่อมาทางกองทุนบนหลวงได้เลยนะคะสำหรับตัวกองทุนบีอินโนเทคค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบนหลวงหมดลงแล้วค่ะกระแตและก็พี่พีร่วมไปถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ